नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்தே ஏழு பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பய்யனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியா ஸ்கூலின் समीपம் பைபாஸ் ரோட் பய்யனூர் பய்யனூர் பெருமா கோபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பய்யனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமல் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് പുഴയിലേക്ക് വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് ഓലയമ്പാടി സ്വദേശി കണ്ണാടിപ്പുയൽ റോഡിൽ ചാക്കോത്ത് വീട്ടിൽ ജീഷ്ണു അപകടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴരയോടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ദുരിതയാത്ര അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് കായിക താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി ദുരിതയാത്രയിലും കായിക താരങ്ങൾ നേടിയത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ദുബൈയിൽ നടന്ന മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂരുകാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് താരങ്ങൾ കേരള ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സൂചന പഠിപ്പുമുടക്ക് സമരം സമരം നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിനു പുറത്തും പഠനയാത്ര അനുവദിക്കണം എന്ന കോടതിവിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നവംബർ ഒന്ന് മലയാള ദിനം ഭാഷാവാരാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ പാലത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് പുഴയിലേക്ക് വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു ഓലയമ്പാടി കണ്ണാടിപ്പുയൽ റോഡിൽ ചാക്കോത്ത് വീട്ടിൽ ജിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം പാലത്തിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു ഒലയമ്പാടി കണ്ണാടിപ്പുഴ റോഡിൽ മടയന്നകുളത്തെ ചാക്കോത്ത് വീട്ടിൽ ജിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് മാധ്യമകര ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതിനിടെ പാണപ്പുഴ മാത്തുവയൽ പാലത്തിന്റെ അരികിൽ കൂടി യുവാവ് ബൈക്കുമായി പുഴയിലേക്ക് വീണത് ബൈക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാലത്തിന് താഴെ കോൺക്രീറ്റിൽ തട്ടി വീഴുകയും വെള്ളത്തിൽ പതിക്കുകയുമായിരുന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ജിഷ്ണുവിനെ പുഴയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തത് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ മരണപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു മടയന്നകുളത്തെ ബിജു സീമ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മരണപ്പെട്ട ജിഷ്ണു ജിതിൻ ജിബിൻ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ദുരിതയാത്ര അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കായിക താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദുബായിലെത്തിയ പയ്യന്നൂർക്കാരുൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയാറോളം മുതിർന്ന കായിക താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സര ഇനങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച നേട്ടത്തോടെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ കായിക താരങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ചതിച്ചു ദുബായിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടു ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും മത്സര ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സ്വർണവും വെള്ളിയുമടക്കം മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യുകയും ചെയ്തു കൂലിപ്പണിയെടുത്തും വീട് തീർത്തും തൊഴിലുറപ്പ് പണിയെടുത്തുമൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന പാക്കേജിനുള്ള പണമടച്ച് ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുമായി കരാറുണ്ടാക്കി ഈ പാവങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് വിസ വിമാന ടിക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ ആഹാരം ഗതാഗതം ദുബായ് ചുറ്റിക്കാണിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭ്യമായില്ല ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആരും ഇവരെ സ്വീകരിക്കുവാനോ തുടർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനോ ഉണ്ടായില്ല പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ സി നാരായണൻ നായർ പി പി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ പയ്യന്നൂരുകാരുൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയാറോളം പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പേർ പയ്യന്നൂരുകാരാണ് ദുബായിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും താമസ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പ
അവിടെ എത്തിച്ചത് തുഷാനി ഹോൾഡീസ് കൂടിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ളൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ അഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തികം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ട വിസയും അതുപോലെ തന്നെ വിസയുടെ ഇൻഷൂർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ അവർ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരുന്നു ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വിശ് കൂടുതൽ വിശ്വാസമായി രണ്ടാമത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് വരാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ലോഡ്ജ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് പിന്നെ പൈസ അടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് പിന്നെ അതിനത്തെ ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തിയാൽ തരുന്നു വേണ്ടി അതും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തം ചിലവിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിർവഹിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നത് ഭൂരിപക്ഷം വനിതകളായതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷണം എന്നാൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ റൂമും അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ അറിയാത്ത നാട്ടിൽ തീർത്തും നിസ്സഹായരായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഈ കായിക താരങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ദൈവദൂതനെ പോലെയായിരുന്നു ദുബായിയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും പയ്യനൂർ സൗഹൃദ വേദിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവുമായ വി പി ശശികുമാർ എത്തുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശശിയെ അതായത് മലയാളി പ്രവാസി മലയാളിയായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എന്നെ പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദിയിലെ ഭാരവാഹിയായിട്ടുള്ള വി പി ശശി കുമാറിനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ തിരക്ക് പിടിച്ച എന്ന സമയത്ത് വരെ ഓടി അവിടെ എത്തുകയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടത്തിത്തരാനുള്ള മുൻകൈ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നമ്മുടെ എ കെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ മകൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ടോ താമസിക്കുന്ന എന്നാ വ്യക്തിയുണ്ട് എല്ലാവരും പേര് ഇപ്പം ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും പോയ തന്നെ ഈ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്നാ നാട്ടിലത്തെ മല മണലാരണ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ച് ജീവി ജീവിക്കുന്ന അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിലുപരി നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ നല്ലവരായ നിരവധി വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഈ കായിക താരങ്ങൾക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും മത്സരങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകിയത് ശശികുമാറിനോടൊപ്പം ബ്രിജേഷ് സി പി പി ജ്യോതിഷ് കുമാർ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ നന്മ മനസ്സുകളുടെ കാരുണ്യത്താൽ തന്നെയാണ് കായിക താരങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചും ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് കൈ നിറയെ മെഡലുകൾ നേടിയാണ് കായിക താരങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തിയതും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തും പഠനയാത്ര അനുവദിക്കണം എന്ന കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ കേരള ബി എസ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സൂചന പഠിപ്പുമുടക്ക് സമരം നടത്തി സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരത്തെ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിപ്പുമുടക്കി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ ഡെന്റൽ ഫാർമസി എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠനയാത്ര അനുവാദം നൽകുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം വിവേചനപരമായി അനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനയാത്ര പോകാം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അനുമതി നൽകുന്നില്ല ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സൂചനാ പഠിപ്പുമുടക്ക് നടത്തിയത് കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പഠിപ്പുമുടക്ക് സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് സമരസമിതി അറിയിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന യാത്രകൾ സിലബസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഐ എൻ സി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കുഹാസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ പഠന യാത്രകൾ അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ വിസിറ്റ് പോകാമെന്ന സിലബസിലുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇത് വക വയ്ക്കാതെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമും കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള തീരുമാനം കെ ബി എൻ എസ് എടുത്തത് പരിയാരം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വീണ വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ബി എൻ എസ് എ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗോൾഡൻ ടോം ഇ ആദിൽ അമീൻ എം ടി മുഹമ്മദ് ഷമീം അലീന ലാലു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി
ചെയർപേഴ്സൺ കെ ബി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രശസ്ത കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സെമീർ അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി ബാലൻ വി വി സജിത നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് സൂപ്രണ്ട് എ ആന്റണി എം വി ഹരിദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഐക്യകേരളം സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നവംബർ മൂന്നിന് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രഭാഷണം നടത്തും ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗൻവാടികൾക്ക് കളിയുപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കുണ്ടിയങ്കോവലിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുണ്ടയങ്കോവൽ അംഗൻവാടിക്ക് കളിയുപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കളിയുപകരണ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വന്ന വർഷം മുതൽ തന്നെ അംഗൻവാടികളിൽ കളിയുപകരണം വെക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള അംഗൻവാടികളിൽ മേറി ഗോ റൗണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൃത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെതാണ് വാർഡ് മെമ്പർ സി രമേശൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നവകേരള അക്ഷരജ്യോതി തെളിയിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവംബർ ഇരുപതിന് മാടായിപ്പാറ പാളയം ഗ്രൌണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവകേരള അക്ഷരജ്യോതി തെളിയിച്ചത് പിലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു സി എം വേണുഗോപാലൻ എം വി രാജീവൻ എ വി മണിപ്രസാദ് കെ രമേശൻ വി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാനായി കാനം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി വലിച്ചെറിയിൽ മുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കാനായി കാനം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വലിച്ചെറിയിൽ മുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നല്ല നില സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഡി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ കെ എം ചന്ദുകുട്ടി പി വി സുഭാഷ് പി ലത എം ഗൗരി വസന്ത രവി വാർഡ് കൺവീനർ എം വാസന്തി ഗിരീഷ് കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ആനന്ദ് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ കോറം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഹരിതകർമ്മസേന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധ സംഘടന കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഉളിയത്ത് കടവ് പാർക്ക് കാപ്പാട് തണൽ ഇക്കോ പാർക്ക് മണിയറ മീൻകുഴി ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലും വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ബോർഡും കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു ശുചിത്വ മിഷൻ വൈ പി അനുശ്രീ ചന്ദ്രൻ ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 
കേരളപ്പിറവി ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ മാപ്പിൽ ഓരോ ജില്ലയുടെയും കട്ടൗട്ടുകൾ പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിച്ചു ഓരോ ജില്ലയുടെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അതാത് ജില്ലയുടെ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി മാറി പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പി പി രത്നാകരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി വിനീഷ് അധ്യക്ഷനായി ശില്പിയും ചിത്രകലാ അധ്യാപകനുമായ ദാമോദരൻ വെള്ളോറ പ്രഥമാധ്യാപിക ലസിത സാമുവൽ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി റീന ഷെർലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ മെർലൻ മാത്യു നൌഫിക് അലി ടി പി സുശീല എന്നിവരും മറ്റ് അധ്യാപകരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നവംബർ ഒന്ന് വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കെ എസ് എസ് പി എ അംഗങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തി കുടിശ്ശികയായ പതിനെട്ട് ശതമാനം ക്ഷാമാശ്വാസം ഉടൻ അനുവദിക്കുക തടഞ്ഞുവെച്ച പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ക്ഷാമാശ്വാസ കുടിശ്ശികകൾ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക മെഡിസെപ്പ് പദ്ധതിയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ട്രഷറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും വിശദീകരണവും നടത്തി പയ്യന്നൂർ ട്രഷറി പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് മാർഗ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് മാർഗ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ വികസന സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവീകരിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയേഴ് വർഷകാലത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപത്രമാണ് കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഈ വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓരോ പടവുകളും കടന്നു വന്നത് വലിയ നിലയിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ കൂടി മാറ്റം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ വി കെ ശ്രീലത പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ രമേശൻ കെ നാരായണൻ കെ വി പ്രീത പി മിനി പി സി ജയസൂര്യൻ ടി പി പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഹിന്ദ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് നദ്വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ഇവരോട് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതോടു കൂടി നെറേറ്റീവ് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 വ്യാജമായ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് പൊളിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ക
ഓരോ ദിവസവും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഭീകര രാഷ്ട്രം എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയോ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ഭീകര രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയുള്ള ഹരിജൻ മാസികയിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണയാണ് ഒരൊറ്റ ആട്ടികളിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ കെ കെ സുഹേൽ വിശ്വാവതരണം നടത്തി നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷകൻ എതിർദിശ സുരേഷ് ഐ യു എം എൽ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ പി ഇസ്മയിൽ നഗരസഭ കൌൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ജമാൽ കടന്നപ്പള്ളി സി കെ മുനവീർ ഷിഹാബ് അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുപ്പുഴ പെരിങ്ങോമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വഞ്ചനാ ദിനം ആചരിച്ചു ക്ഷേമാശ്വാസം ആറ് ഗഡുക്കളും ഉടൻ അനുവദിക്കുക ക്ഷേമാശ്വാസ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികകൾ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക മെഡിസെപ് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കെ എസ് എസ് പി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ ഒന്ന് വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചത് ചെറുപുഴ സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ജെ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി കെ എം തോമസ് കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ എം മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ എം കെ സുരേഷ് ഷാജൻ ജോസ് കെ സി ഗ്രേസി കെ വി മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഔഷധ ഉദ്യാനം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഔഷധി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ബോർഡ് നാഷണൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ജെ ആർ സി സ്കൌട്ട് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഔഷധ ഉദ്യാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി ഔഷധി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും തനതായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദത്തിന് ഇന്ന് വലിയ പ്രസക്തി നേടിയിട്ടുള്ളൊരു കാലം കൂടിയാണ് വിദേശീയർ ഉൾപ്പെടെ ആയുർവേദ ചികിത്സക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിച്ചു എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും കേരളത്തിലും എത്തിച്ചേരുകയാണ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് അധ്യക്ഷനായി വാർഡംഗം ബേബി മനോഹരൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രഥമാധ്യാപിക പി ലീന എം ടി ബാബു പി വി രാജേഷ് ലതീഷ് പുതിയിടത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ കളക്ഷൻ ഏജന്റ് ടി ടി വി നാരായണന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി കരിവള്ളൂർ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഏജന്റ് ടി ടി വി നാരായണന് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ നിലയിലുള്ള സഹകരണ സംരക്ഷണ നിലപാടിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് ഒരു ജനകീയ ഭരണസമിതിയുടെ ഭരണസമിതിയുടെ കൈകളിലൂടെ ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കരുവള്ളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് എന്നിവർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി എ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഇ അജിത കൂത്തൂർ നാരായണൻ വി വി പ്രദീപൻ കെ വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം കുമാർ സ്മാരക ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത് ഉത്തര കേരള ഫ്രെഡിറ്റ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ആദ്യവാരം മല്ലിയോട്ട് ദേവസ്വം ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഭാരവാഹികളിൽ കൺവീനറായി എൻ അജിയൻ ചെയർമാനായി എം ബി ദിലീപ് എന്നിവരെ തിരഞ്
ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ദുരിതയാത്ര അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് കായിക താരങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി ദുരിതയാത്രയിലും കായിക താരങ്ങൾ നേടിയത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ദുബൈയിൽ നടന്ന മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂരുകാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് താരങ്ങൾ കേരള ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സൂചന പഠിപ്പുമുടക്ക് സമരം സമരം നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിനു പുറത്തും പഠനയാത്ര അനുവദിക്കണം എന്ന കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നവംബർ ഒന്ന് മലയാള ദിനം ഭാഷാവാരാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം